ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമി സ്റ്റേജ് ടീച്ചിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാട്ട് ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ബട്ടർ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ സുമി സ്റ്റേജ് ടിക്കിച്ചൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും കാണുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗൾ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ മുട്ട തണുത്തത് എടുക്കരുത് തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരത്തില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ അരക്കപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും മുട്ടയും നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കരുത് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഒന്ന് ഇത് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഒരുപാട് അങ്ങ് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുക ത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ് വേണമെങ്കിലും പകരം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓയിലൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല പിടിച്ച് കിട്ടണം അതുവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും വാനില എസൻസ് ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തി മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അതേ പഞ്ചസാര ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലോർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പാൽപ്പൊടി കുറച്ചുകൂടി സ്വാദ് കിട്ടും ഇനി പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് മൈദ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോഡാപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇത് വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് നിങ്ങൾ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വിസ്കങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാലേ എത്ര നമുക്ക് അളവും കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ കറക്റ്റ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദ വെച്ചു നമ്മളത് ഇതുപോലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോ എടുത്ത് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കില്ലേ ആ ഒരു ഇതിലോട്ടാണ് റോളിലോട്ടാണ് ഇതാക്കേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ റോൾ ആക്കാനുള്ള ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കാം റോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് പരത്തേണ്ട ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്നുകിൽ നൈഫ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ
അപ്പം ഐസിങ് ബാഗിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കാണാനും നല്ലൊരു ലുക്കാണ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാവും പെട്ടെന്ന് കാണാനും നല്ലൊരു ലുക്കല്ലേ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണേ താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതില്ലേ അത് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ഒന്ന് കാണാനൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ നൈഫ് കുറച്ചൊന്ന് മൈതയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊരു ട്രേ ആണ് ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവനിലും വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള സോസ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി സ്റ്റീമറോ പ്രഷർ കുക്കറോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഏതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ ടൈം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ആവാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടോളൂ കാരണം ഇത്രയും സമയമായതുകൊണ്ടാണ് മീ മറക്കരുത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഇത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്താ ായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു ടീ കേക്ക് ആണെന്ന് കൂടി പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറക്കാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വെക്കുക പിന്നെ ആ കേക്കിൽ കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ